بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hello everybody مستر عاطف فخري يحييكم ويقدم لكم أول حلقات قناة الدالي لتعليم اللغة الإنجليزية هذه القناة مخصصة لدارسي اللغة الإنجليزية عبارة عن كورس فيه كل حاجة إن شاء الله أنت محتاجها فيه جرامر فيه سكيلز فيه كل شيء أنت تتمناه أوكي يا ريت إيه كل واحد فيكم جاهز ورقة وقلم علشان لو محتاج يسجل حاجة هيكون معايا علشان يرجع منها إن شاء الله فيما بعد الحلقة الأولى من برنامجنا النهاردة عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن how can you answer the dialogue easily ازاي انت تقدر تجاوب على الدعالوج الحوار بكل سهولة في عندنا some steps بعض الخطوات اللي انت محتاجها عشان تقدر تفهم الحوار وتجاوب عليه زي ايه number one you should read the introduction لازم ترى المقدمة كويس جدا لازم ليه علشان فيها حاجات هتساعدك فيها معلومات هتساعدك في الإجابة على الدعالوج number two you should read the whole dialogue هنقرأ الدالوك كله على بعض ونترجمه علشان طبعا ايه اقدر اجاوب على على الدالوك نمبر 3 try to translate and understand it حاول تترجمه وتفهمه نمبر 4 it is important to know what is needed يعني تعرف ايه المطلوب منك بالظبط هل مطلوب منك a question سؤال ولا an answer or a general sentence اعرف ايه المطلوب منك بالظبط نمبر 5 Make sure that all you need will be in front of you. تأكد تماما إن كل حاجة أنت محتاجها هتلاقيها في نفس السؤال. يعني أنت مش هتجيب حاجة من عندك ولا مش عايز تجود ولا حاجة. كل شيء موجود قدامك في نفس السؤال. هنقسم المحادثة إلى three sections. ثلاث أقسام. The question اللي هو السؤال. The answer. الإجابة. و general sentences يعني جمل ايه عامة general sentences جمل ايه جمل عامة ان شاء الله في حلقة النهاردة كلامنا كله هيكون عن the question اول جزئية اللي هو the question يعني ايه لو في عندي سؤال ومطلوب مني الاجابة اجاوبه ازاي يبقى النهاردة كلامنا ان شاء الله عن ايه عن the question الحلقة كلها مخصصة عن ازاي انا لما يكون عندي سؤال ازاي اجاوب عليه هنقسم السؤال الى 3 kinds ثلاث انواع or 3 types ثلاث انواع number 1 simple question السؤال البسيط number 2 question tag السؤال المزيل number 3 complex question السؤال المركب يبقى دول عندنا اسئله الموجوده في اللغه الانجليزيه يعني جاني سؤال هيكون نوع من ثلاثة يا إما يكون سيمبل بسيط يا إما يكون سؤال إيه مزيل يا إما يكون سؤال مركب حاجة من ثلاثة طيب في أنواع تانية مصر أقول له لأ هما دول يبقى عشان كده أنت قبل ما تتعامل مع السؤال اعرف نوع الأول يا إما يكون سيمبل سيمبل كوتشن يا إما يكون كوتشن تاج يا إما يكون كومبلكس كوتشن هنعرف كل نوع من دول وإزاي نتعامل معاه أولا السؤال اللي هو نمبر 1 سيمبل كويشن السؤال البسيط السؤال البسيط حتى جاي من اسمه بسيط يعني سهل عباره عن ايه؟ وهو السؤال الذي يبدا بفعل مساعد بهيلبنج فيرب بهيلبنج فيرب فعل مساعد فور اكزامبل ويل شي ستادي هير ليسونز طب هنا في قدامنا سؤال اهوت اوكي هل السؤال دوت بادئ بفعل مساعد؟ تمام برافو عليك انا سامع واحد بيقول لي بقى ويل فعلا ويل ده ايه من تبع الافعال المساعده طيب اوكي ويل شي ستادي هير ليسونز طب السؤال ده بقى معنى ايه معنى هل آه هل هي هذاكر دروسها طيب اجاوب ازاي اولا السؤال ده قلنا ايه بمعنى هل طب اجاوب ازاي بقى الطريقه دي الاجابه على هذا النوع في خطوتين اول خطوه وانا بقول خطوتين مش ثلاثه اثنين اول خطوه هبدا اجابتي يا اما بيس يا اما بنو والخطوة الثانية بنعمل عملية المقص، يعني مقص يعني التبديل، يعني هبدل أول كلمتين ببعض، 
هبدل الهيلبنج فيرب بالسبجكت هبدل الفعل المساعد بالفعل اللي وراه اوكي يبقى هنا ايه الاجابه تبقى يس شي ويل يس شي ويل يبقى كده ايه انا جاوبت السؤال طيب هنشوف مع بعض دلوقتي ايه هي الهيلبنج فيربس ايه هي الافعال المساعده عندنا فور كاينز اربع انواع من الافعال المساعده هي ايه نمبر 1 فيرب تو بي ام is are was were number two have has had number three do does did number four the models will would shall should can could may might must had to ديت احنا بنقول عليها ال helping verbs الافعال المساعده number one verb to be number two verb to have number three verb to do نمبر 4 المودلز الافعال ايه الناقصه يبقى لو جاني سؤال بادئ باي كلمه من هذه الكلمات اي فعل من هذه الافعال بيكون بمعنى ايه ايوه برافو عليك صح كده بمعنى هل اه يبقى لو جالي سؤال بادئ باي فعل من هذه الافعال بيكون بمعنى هل طيب اجاوبه ازاي احنا قلنا اه هنجاوب ازاي هنبدا اجابتي يا اما بيس او نو وبعد كده بعمل عمليه المقاس فور اكزامبل دو يو ستادي انجلش افري داي طب ده عندي كويشن ده عندي سؤال طب هل السؤال ده بادي بهيلبنج فيرب ايوه برافو عليك انا سمحت بقول ايه بقى في دو صح كده دو هنا تبع الافعال المساعده طيب هجاوب ازاي اولا السؤال ده بمعنى هل هل انت بتذاكر انجلش كل يوم اه يس اي دو اوكي احنا قلنا ايه هفكرك تاني اوكي ببدا اجابتي بيس او نو وبعد كده بعمل عمليه المقص يا اما ايه اقول نو اي دونت نو اي دونت كان يو انسر ذيس كويشن طب هل السؤال ده بادئ بهيلبنج فيرب هنشوف كده مع بعض كان هل دي تبع الهيلبنج فيربس ايوه تبع المودلز تبع الافعال الناقصه كان يبقى السؤال ده بمعنى هل اجاوب ازاي؟ احنا قلنا اتفقنا اقولها للمرة الرابعة، اوكي؟ هبدا اجابتي بيس او نو وبعد كده بعمل عملية المقص، اوكي؟ ده اللي هو السؤال اللي يبدا بفعل مساعد. فور اكزامبلز ار يو ستادينج انجلش؟ يس اي ام. اور نو اي ام نوت. ووز شي جوينج تو ورك؟ يس شي ووز. نو شي ووزنت. Do you like Cairo? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. ده اللي هو أول نوع. في عندنا إيه irregular case حالة شاذة. أوكي. يبقى أي سؤال بادئ بفعل مساعد أجاوبه إزاي قلنا؟ للمرة الخامسة في عندي خطوتين. أول خطوة ببدأ إجابتي إيه بيس أو نو والخطوة الثانية بنعمل عملية المقاص يعني ايه التبديل بس في عندنا حالة شاذة بتقول لنا الحالة نرى مع بعض كده بتقول ان السؤال الذي يبدأ بفعل مساعد تمام معايا وبه تخيير يعني تخيير يعني بيخيرني بين حاجتين اوكي لا نجيب عنه لا لا نجيب عنه ولا بيس ولا بنو طب اجاوب ازاي يا مستر اه وانما وإنما إيه؟ وإنما نختار أحد التخييرين، يعني إيه الكلام ده؟ لو في عندي سؤال بادئ بفعل مساعد بس بيخيرني بين حاجتين، ما ينفعش أجاوبه بيس أو نو، ما أجاوب إزاي يا مستر؟ آه نختار أحد التخييرين، فور إكزامبل ناخد مثال عشان نعرف إيه إحنا بنقول إيه. بيقول لي هنا: Will you go to the club or the cinema? سؤال بدي بويل اه هل ويل هنا عندي فعل مساعد؟ ايوه تبع المودلز افعال ناقصه تبع الافعال المساعده تمام اه يبقى هنا هل السؤال دوت اللي هو بادئ بفعل مساعد ينفع اجاوبه بيس او نو؟ واحد بيقول لي يا مستر ينفع اقول له لا ما ينفعش ليه ركز معايا خلي بالك انت ما تبصش على ويل بس كمل بقى هنا قال لك اور يبقى هنا بادئ بفعل مساعد بس ايه؟ بس في تخيير فهنا ما ينفعش اجاوبه بيس او نو، ما اجاوبه ازاي؟ نختار حاجه من الاثنين يا اما ذا كلاب يا اما ذا سينما، يبقى الاجابه I will go to the club or او I will go to 
تو ذا سينما يبقى الحاله شاذة اولى تاني لو عندي سؤال بادئ بفعل مساعد ما ين... إيه وفي تاخير يعني بيخيرني بين حاجتين ما ينفعش اجاوبه اوكي ولا بيس ولا بنو وانما وانما خلي بالك وانما نختار احد التاخيرين اوكي طيب انا نظر اكزامبل دو يو سبيك انجلش اور فرنش دو يو سبيك انجلش اور فرنش اه بدي بدو طب ينفع هنا اجاوب بيس او نو طبعا ما ينفعش طب ما ينفعش ليه علشان في عندي تاخير انجلش وفرنش اوكي او لي اي سبيك انجلش اور اي سبيك فرنش يبقى هنا هفكرك تاني الحاله الشاذه السؤال الذي يبدا بفعل مساعد وبه تاخير يعني بيخيرني من حاجتين ما ينفعش اجاوبه ولا بيس ولا بنو وانما نختار احد التاخيرين النوع الثاني عندنا النهارده اوكي سؤال اسمه كوتشن تاج سؤال مزيل عباره عن ايه وهو عباره عن جمله مكونه من جزئين اول جزء ذا فيرست بارت ستيتمنت يعني جمله خبريه جمله عاديه يعني اوكي والجزء الثاني بيتحول الى كوتشن سؤال طيب عباره عن ايه دوت هنبص على اول جزء لو كان عندي فيه هيلبنج فيرب يعني ايه فعل مساعد اوكي هلاقي في الجزء الثاني نفس الفعل المساعد فور اكزامبل عندي في اول جزء كان عندي از هلاقي ايه في الجزء الثاني ازنت طب عندي ووز يبقى ووزنت عندي ورنت هيكون وير عندي كان يبقى كانت معنى كده ايه هبص على الجزء الاول لو كان عندي فعل مساعد هلاقي في الجزء الثاني نفس الفعل المساعد بس واحد فيهم ايه مثبت والثاني منفي اوكي طيب لو كان الجزء الاول مثبت الثاني يكون منفي او العكس لو الاول منفي الثاني يكون مثبت طب يا مستر لو ما كانش عندي فعل مساعد هتصرف ازاي اه يبقى لازم يكون في عندك مين فيرب فعل اساسي يعني فعل اساسي يا اما بريزنت وذوت اس مضارع بدون اس زي بلاي وفي الحاله دي هستخدم دونت يا اما بريزنت وذ اس مضارع باس وفي الحاله دي هستخدم دازنت يا اما باست ماضي وفي الحاله دي هستخدم ايه ديدنت يبقى معنى كده هبص على اول جزء لو ما كانش عندي فعل مساعد انا هجيب من عندي هجيب ايه حاجه من الثلاثه يا اما دونت يا اما دازنت يا اما ديدنت فور اكزامبل اولا ايه طريقه الاجابه على السؤال اجاوب ازاي قلنا خطوتين نمبر 1 هنبدا اجابه بيس اور نو نمبر 2 هنعمل عمليه ايه الماس بص هنا على السؤال اللي قدامي فور اكزامبل She is going to school. ها الجملة ديت عندي سؤال ولا إجابة؟ طبعا دي جملة استيتمنت جملة عادية جملة خبرية. ليه خبرية؟ برافو عليك. أسامة واحد بيقول لي يا مستر بادئة بشي بادئة بالسبجكت تمام ذاتس رايت. أوكي. ها دي جملة خبرية. طيب سؤال كمان الجملة الخبرية ديت اللي قدامك هل فيها هيلبنج فيرب؟ هل فيها فعل مساعد؟ تمام برافو عليك فيها إز. أيوه شايف السامع عندك إز أهو. تمام. اه طب ايه ديت مثبته ولا منفيه مثبته يبقى انا في الجزء الثاني اخليها منفيه شي از تبقى ازنت شي كده ايه انا عملت كوتشن تاج وخلي بالك السؤال المزاي اجابته بايه يس اور نو وبعد كده بعمل عمليه المقص اوكي طيب هي از جوينج تو ستادي هيز ليسونز هنا عايز سؤال وخلي بالك بقى معايا هنا السؤال اللي بيجي في الاخر دوت هيكون حاجه من الاثنين يا اما هيكون كوتشن تاج سؤال مزيل يا اما هيكون ايه كومبلكس كوتشن سؤال مركب طب ايه اللي بيحدد اه ايه اللي بيحدد نوع هذا السؤال هي الاجابه والله لو الاجابه تبدا بيس او نو يبقى انا لازم اسال كو ايه كوتشن تاج الاجابه لو بدا بيس او نو اوكي يبقى انا لازم اسال اوكي سؤال مزيل يعني كوتشن تاج طب نسال مع بعض سؤال مزيل بص كده على الجمله عندي هنا ستيتمنت بدا بدا بالسبجكت بدا بهي تمام يبقى جمله عاديه جمله ستيتمنت هي از اه ايوه از عندي موجوده قدام اهي طب از مثبته ولا منفيه مثبته يبقى اقول ايه بقى في الجزء الثاني ازنت هي برافو عليك ازنت هي ايه عندي هنا زي ويل ترافل تو لندن عايز هنا سؤال السؤال دوت هيكون نوع ايه اه لسه الغاية دلوقتي انا ما اعرفش هنعرف من خلال الاجابه لو بدا بيس او نو هجيب كوتشن تاج ايوه يس اهي فعلا يبقى انا ايه هجيب كوتشن تاج سؤال مزيل ازاي بقى 
بص عندي هل هنا عندي في فعل مساعد؟ ايوه برافو عليك انا سامع واحد لي فيه ويل تمام اه مثبته ولا منفيه؟ مثبته يبقى هنا اقول ايه؟ want they want they يعني بتساوي كلمه will not يعني اوكي نمبر 3 she can speak many languages she can كان helping verb فعل مساعد تمام بالظبط كده طبعا ومثبت يبقى هنا ايه اخليها منفيه يبقى كانت شي ان سو ان طيب احنا قلنا السؤال دوت اجاوب ازاي بيس او نو بعد كده بعمل عمليه المقص زي اول نوع بالظبط النوع الثالث عندنا third kind or the third type uh, the complex question السؤال المركب السؤال الكومبلكس المركب ده النوع الثالث عندنا من السؤال السؤال ده عباره عن ايه وهو السؤال الذي يبدا باداه استفهام هو ده اسمه الكومبلكس اوكي يعني اداه استفهام مستر في عندي نوعين يا اما نوع يبدا ب دبليو اتش زي وات وين وير يا اما يبدا ب هاو هاو اولد هاو ميني هاو تول اند سو اون هو ده اسمه ايه اسمه كومبلكس كويتشن طيب ولقد سمي بالسؤال المركب لانه يتركب من آداة استفهام خلي بالك يبقى في عندي ايه نمبر 1 آداة استفهام نمبر 2 هيلبنج فيرب فعل مساعد وبعد كده بكمل باقي السؤال اوكي فور اكزامبل وات وات ويل يو ستادي تومورو وات عندي اهي ده اللي هي آه كوتشن وورد آداة استفهام عندي ويل هيلبنج فيرب عندي يو ده السبجكت ستادي المين فيرب تومورو الكومبلمنت يبقى هنا خلي بالك السؤال المركب لازم يكون في فعل مساعد ما ينفعش الله امال انا بقول ليه مركب عليه يبقى ايه ما ننساش ما دام انا في عندي سؤال مركب يبقى لازم يكون في فعل مساعد طيب عندي كومبلكس كويشن سؤال مركب والمطلوب مني دلوقتي اجاوب عليه يا ترى اجاوب ازاي طريقة الإجابة على السؤال المركب. ناخد سؤال ونعرف إزاي نتعامل معاه. بيقول لي بقى Where will you spend your summer holiday؟ ده سؤال مركب؟ أيوه تمام برافو عليك. ليه بقى؟ لأنه يبدأ بـ where يبدأ بآت استفهام. طيب أوكي وفي عندي كمان في فعل مساعد. طيب السؤال ده أنا عايز أجاوب عليه. أجاوب إزاي؟ عندي هنا ولاد ثلاث خطوات ما ننساش عشان أجاوب على السؤال المركب كم خطوة؟ ثلاث خطوات أول خطوة نحذف آلة الاستفهام نحذفها يعني إيه؟ يعني نشيلها تمام هنشيل وير ونعوض عنها يعني إيه نعوض عنها؟ يعني هنجيب حاجة بدلها في الآخر ده اسمه التعويض نحذفها يعني هنشيلها ونعوض عنها يعني ايه؟ يعني بنجيب حاجة بدل منها بس في الآخر، طب حاجة ازاي يعني؟ هشوف وير ديت بسأل فيها عن ايه؟ عن المكان، يبقى لازم هنا أجيب مكان مناسب في آخر الجملة، يعني يبقى ايه؟ مثلا ألكسندريا، مرسى مطروح، أوكي، شرم الشيخ، آند سو أون، طب ده نمبر 1، نمبر 2 الفعل المساعد، بص لي كده على السؤال بعد إذنك، هل في عندك هيلبنج فيرب؟ أيوه يا مستر في ويل، تمام طب ده هعمله ايه؟ اه له حلين بقى. نمبر 1 الفعل المساعد دوت نحذفه يتشال خالص بس امتى؟ خلي بالك بس ايه؟ بس امتى؟ لو كان دو او داز او ديد يبقى نحذفه لو كان دو او داز او ديد. اه ولكن لا نحذفه امتى؟ لا نحذفه امتى؟ لو كان اي فعل مساعد اخر. يعني الفعل المساعد الهيلبنج فيرب نحذفه امتى؟ لو كان دو او داز او ديد وامتى اخليه؟ لو كان اي فعل مساعد اخر. الخطوه الثالثه نبدا الاجابه بالفاعل. نبدا ايه؟ اصل دي اجابه دي ستيتمنت يعني لازم تبدا بالسبجكت بالفاعل. اوكي؟ طب بنشوف هنا ايه المثال؟ وير انا حذفتها تمام وجبت مكانها في الاخر ايه؟ ات الكسندريا. ده نمبر 1 نمبر 2 ويل هنا يا ولاد سؤال بسيط جدا اخليها ولا احذفها ايوه تمام اخليها مستر اخليها ليه لان هي مش دو ولا داز ولا ديد فلازم تقعد بس خلي بالك بقى لما اخليها ما ينفعش ابدا بيها ليه لان انا لو بدات بيها يبقى كده انا بكون سؤال تاني يبقى ابدا بالفاعل بالسبجكت اي ويل 
I will spend my summer holiday at Alexandria or at Sharm Sheikh or at Marsa Matruh. A any a tabani place. A mekan a andak a munasi. And here now let. I will spend my summer holiday at Alexandria. Rakiz maay keda. أنا حسبت وير وجبت مكان ألكسندري مكان مناسب أوكي ويل هنا خليتها زي ما هي ما حسبتهاش ليه بقى أفكرك تاني إحنا قلنا الفعل المساعد لو كان دو داز ديد بيتشال أي حاجة تانية بتقعد وطبعا يو حولتها إلى إيه إلى أي تمام بعض الملاحظات الخاصة بـ The Complex Equation أسئلة مركب نمبر 1 جميع أداة الاستفهام يأتي بعدها اوكي okay. الفعل المساعد ما عدا هاو ميني هاو ماتش ويتش هوز الحاجات ديت ياتي بعد ايه بقى الشيء الذي نسال عنه يعني انا بقول لك هاو ميني انت معاك كام قلم يبقى هنا بسال عن عدد الاقلام يبقى هاو ميني بينز هاو ميني بوكس هاو ميني اوكي رولرز اند سو اون يبقى بعد هاو ميني هاو ماتش ويتش هوز يجي وراهم ايه ما ينفعش اجيب فعل مساعد خالص ما ليه جيب ايه يا مستر؟ اه الحاجة اللي انا بسأل عنها وبعد كده الفعل مساعد اوكي؟ طيب فور اكزامبل هاو ميني بينز شايف معايا بينز اهي؟ يبقى بعد هاو ميني يجي كلمة بينز هاو ميني بينز ولازم تكون بقى ايه؟ في صيغة ايه؟ ال ايه طبعا الجامعة هاو ميني بينز دو يو هاف؟ هاو ماتش ماني داز ات كوست؟ ويت بان دو يو لايك؟ Whose band is this? آه يبقى إيه الأربع أدت تفهم دول ما ينفع شيء بعدهم فعل مساعد وما يجي بعدهم يا مصر آه الحاجة اللي أنا بس عنها وبعد كده الفعل المساعد. Okay number two. السؤال الذي يبدأ به ده إجابته سهلة جدا. Okay سهلة وبسيطة جدا. لما يكون عندك سؤال بادي به بعمل إيه؟ أنا كل اللي بعمله بعزف هو. ونكتب مكانها الشخص اللي عمل كده الفاعل مثلا اقول ايه اقول احمد اوبن ذا دور بس كده مش مطلوب منك انك انت تشيل هو وتكتب مكانه الشخص اللي عمل كده هو اوبن ذا دور احمد اوبن ذا دور بس كده خلاص عندي هنا فور اكزامبل انذر اكزامبل هو ديد يو بلاي فوتبول ويز اي بلايد فوتبول ويز علي اي بلايد فوتبول ويز علي نمبر 3 السؤال الذي يبدا بواي ويعني لماذا؟ عشان اجاوب عليه بقى له طريقتين يا اما اي ابدا اجابتي بيكوز يا اما ابدا اجابتي بايه بقى؟ ب 2 الاثنين طبعا صح لما انا ابدا بيكوز يجي بعدها كومبليت سنتنس جمله كامله اوكي لكن ابدا ب 2 يجي بعدها انفينيتيف يعني مؤثر فور اكزامبل واي دو يو ستادي انجلش؟ واي دو يو ستادي انجلش؟ اه انا عايز اجاوب بيكوز او ليه؟ اي ستادي English because because إيه إحنا قلنا إيه جملة كاملة خلي بالك I want to improve it I want to improve it طيب عايز أجيب to to هنا to improve it على طول كده المصدر وراها على طول يبقى السؤال يبدأ بواي لو جبتين يا إما جاوب بكوز وبعدها جملة كاملة يا إما to يجي بعدها المصدر لما يكون عندي did number four did في السؤال لازم جاب تيجي في الباست في الماضي لما يكون عندي داز لازم ايه يعني لما اجاوب اضيف للفعل اس اور اي اس اور اي اس هاو ديد يو جو تو سكول ديد عندي كهيلبنج فيرب ان لما اجاوب عليه اه لازم ما اقولش اي جو طبعا لا ما دام في عندي ديد في السؤال لازم اجابتي بنحولها الى الباست الماضي اي وينت تو سكول اون فوت اي وينت لازم احول اجابتي الى الماضي لو في عندي داز هاو داز هي جو تو سكول يبقى طبعا انا بحذف هاو وبحذف ايه؟ داز او هي جو ولا جوز؟ اه هي جوز ذاتس رايت صح كده هي جوز تو سكول واكمل باقي باقي اجابتي. اوكي عندي هاو اوفن دو زي جو تو ذا سينما هاو اوفن طبعا بشيلها خالص اوكي دو طبعا بحذفها اقول ايه؟ زي جو تو ذا سينما وانس ا ويك او توايس ا ويك اند سو اون. How long has she lived in Cairo? How long? طبعاً بشيلها وأجيب مكانها مدة في الآخر. Has been خليه ونشيلها 
بنخليها مستر ابدا بها لا يا مستر ما ينفعش او لي شي هاز ليفد ان كايرو فور مثلا 10 years or 5 years and so on how long have you studied english i have studied english for okay 10 years and so on طيب عندي هنا بقى الخلاصه بقى تلخيص الكلام اللي انا قلته اوكي okay. السؤال جاني سؤال قدامي ومطلوب مني انا اجاوب عليه اجاوب ازاي جاني سؤال ومطلوب مني اجاوب عليه احنا قلنا هنعرف نوع السؤال هيكون حاجة من التلاتة نمبر وان يا اما يكون سيمبل كوتشن سؤال بسيط اجاوب ازاي ارجع معاك اهو على الحاجة اللي انا قلتها كلها في الحلقة السؤال البسيط اجاوب ازاي بخطوتين يعني سؤال بسيط هو السؤال الذي يبدأ بفعل مساعد طيب اجاوب ازاي واحد هبدأ اجابة بيس او نو الحاجة التانية هنعمل عملية المقص النوع التاني اوكي ذا سكند كوتشن ذا سكند كايند كوتشن تاج عبارة عن ايه؟ عبارة عن جملة اوكي مكونة من جزئين أول جزء ستيتمنت خبري جزء جملة عادية خبرية وفي الآخر هحول إلى سؤال هبص أول جزء لو كان عندي فعل مساعد في الجزء الثاني بستخدم نفس الفعل المساعد بس إيه خلي بالك واحد فيهم مثبت والتاني منفي اوكي والجزء الثاني يبدأ بفعل مساعد طب السؤال المزال ده جابه ازاي نفس الايه الطريقة هبدأ جاب تبيس او نو ونعمل عاملة المقص النوع الثالث آه complex question السؤال المركب وهو السؤال الذي يبدأ بآلة استفهام يا اما wh يا اما هاو طب اجابه ازاي ثلاث خطوات نمبر وان هنحذف آلة الاستفهام اوكي ونعوض عنها نعزف يعني نشيلها ونعوض عنها يعني ايه هنجيب كلمة مناسبة في الاخر على حسب اداة الاستفهام وير مثلا اجيب مكان هاو اجيب كيفية ان سو اون يبقى نحذف اداة الاستفهام ونعوض عنها الفعل المساعد اذا كان دو وضاد ضد نحذفه خالص لكن لو كان اي حاجة تانية بخليه ونبدأ الاجابة بالفعل ده السؤال يبقى لما يجيلك سؤال كده قبل ما تتعامل معاه قبل ما تجاوب اعرف نوعه هل ده سيمبل ولا كوتشن تاج ولا كومبلكس هم دول الثلاثه عندك مفيش حاجه غير دول يبقى انت قبل ما تتعامل مع السؤال اعرف الاول نوعه هل ده سيمبل ولا ايه كوتشن تاج ولا كومبلكس وخلي بالك بقى بفكرك بتمشي على الخطوات عشان ما تغلطش ودي طبعا نهايه حلقه النهارده <تصفيق>